Yo guys, welcome back to my channel. My name is Josh and this is How to Love by Josh Ohio. So today guys, pag-uusapan lang natin kung ano ba ang magandang ways or tips para dumami ang aking views and paano ko ba makukuha ang aking first 1,000 views sa aking video. And I have 3 tips para sa inyo. And ito yung ginagawa ko consistently para makuha ko yung first 1,000 ko. So I think yung previous, uh, as a small YouTuber, kaka-start ko lang actually, um, mahirap, mag mahirap magkaroon ng 1,000 views, kahit nga 100 views pa lang, mahirap na magparami na kumaga, paano mo may encourage yung tao para manood sa mga videos mo. And having 1,000 views sa isa sa mga videos mo is a big motivation para gumawa ka pa ng mas marami pang videos. And today, tuturuan ko kayo kung paano nyo ba makukuha ang first 1,000 views nyo. And ito yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo dahil ito yung mga effective tips na ginagawa ko na feeling ko consistently nangyayari. And so, to so today guys, I will share to you my 3 tips kung paano nyo ba mapaparami ang views sa inyong mga YouTube videos. So, before we start, please don't forget to click that subscribe button sa baba and don't forget to click that notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod kong videos. Okay? So, first is attractive thumbnail. Hindi naman kailangan guys maraming design or maraming kung masyadong komplikado ang thumbnail nyo. Ang importante dito guys is maganda at readable ang thumbnails nyo. Why? Kasi napaka-importante sa mga viewers ang thumbnails. Like why? Kasi diba, uh, pag ikaw ba, uh, ano bang pag nag-score ka ba sa YouTube, diba ang nakikita mo thumbnails lang, hindi mo nakikita agad yung laman. So kung sa thumbnails pa lang, nai-entice mo na yung viewers mo na i-click yung video na yon para mapanood yon. Then, dun pa lang, nakakapag-create ka na or nagkakaroon ka ng interaction sa mga viewers mo, nakaka-add ka na ng views. Diba? Meron ka ng ways para i-click yung videos mo ng mga taong nanonood. Kasi, for example ako, OC akong tao. Kapag may nakikita ako sa YouTube na mga thumbnails, o hindi mga videos, diba? Kasi muna ako makikita thumbnails. Uh, before, pag nakikita ko yung mga videos na yun, and nakikita ko yung cover pa lang, sa so una pa lang medyo masakit na sa mata. Paano ko ba masasabi? Basta parang masyadong maliit yung text, or masyadong matingkad, or alam mo yun, hindi siya attractive. Before ako nag-start sa YouTube, um, isa sa mga pinakauna kong tinignan is thumbnails. Inaral ko siya. Why? Kasi, uh, for example, paano ka ba siya inaral? Guys, ang tips ko para magkaroon kayo ng magandang thumbnails is check nyo yung mga favorite YouTubers nyo guys or mga creators na kilala nyo guys. I-check nyo kung anong itsura ng mga thumbnails nila. There is a certain uh, signature. Like for example ako, kasi nanonood ako lagi ng mga vlogs ni Benedict Kua, ni Mimia, or ni, uh, or ni Vanessa Lau. So, yun. Kung makikita mo, yung mga thumbnails nila guys, there's a certain uh, style na alam mong attractive siya. Or, unang tingin mo pa lang, ah okay, kay Mimia yan. Ah, unang tingin ko lang, ah kay Benedict yan. Kasi, importante yung signature sa thumbnails nyo. Hindi lang basta lang makagawa kayo ng thumbnails, malagay nyo lang yung title dun sa thumbnails nyo. Hindi. So, yun guys. Kailangan magkaroon ka ng magandang thumbnails kasi importante yan. Kasi, yun yung magiging first reason ng mga viewers mo kung i-click ba nila yung video mo. If not, if it's not attractive or if it's not enticing sa mata ng tao, then, or there's a tendency na lalagpasan ko na lang or scroll up ko na lang. So, yun. Please don't forget to check that thumbnails. So, paano nga ba magkaroon ng isang enticing and attractive thumbnails? That will be discussed on my next vlog. <laughs> yes, pag-uusapan natin yan next time siguro kung paano nga ba magkaroon ng attractive and enticing YouTube thumbnails. Okay? So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to click that notification bell para ma-inform kayo kapag yung videos na yun ay uploaded na. Okay? Second, promotions. Yes, so as a small YouTuber, hindi naman tayo ganun kayaman para mag-fund ng marketing team, di ba? Para i-promote yung mga videos natin or yung channel natin. 
isa sa mga ways para promote mo yun is sarili mo, di ba? If you have Facebook accounts, social media accounts like Facebook, Instagram, Twitter, you can use that platform para ma-promote ang videos mo. Isa sa mga ways ko para ma-promote yung videos ko is to use that social media accounts. Like for example, sa Instagram, uh, I always, every time na meron akong bagong YouTube chat, meron akong bagong YouTube videos, lagi kong mina my day or lagi kong pinopost. Kasi diba, there, there are some people na ang ginagamit nila madalas is yung certain social media account na yun. For example, uh, naglalagay ako ng swipe up link sa aking Instagram stories para automatic yung mga viewers ko makikita na nila agad, magpupunta na sila agad dun sa mga YouTube videos ko. So, dun pala, maraming ways para i-promote yun. Like for example, sa Facebook, um, mag-join ka sa mga Facebook or mga Facebook pages ng mga small YouTubers sa Philippines. Like for example, ako, masali ako sa mga, like for example, dalawang Facebook pages ng YouTube ang sinalihan ko sa Facebook. And doon, every time na meron akong bagong upload, sinishare ko yon sa kanila, sinishare ko yun sa, sa, sa pages na yun. So yun guys, the third one is be consistent. Yes, importante guys yung consistency sa YouTube, lalo na kung nagsistart ka pa lang. Uh, pangit, pangit yung nagsistart ka pa lang and then, kung mag-aalam mo yun, yung parang sa first month mo, everyday, halos everyday nag upload ka ng mga YouTube videos. Then after one month, biglang nawala ka. Bigla kang after one week na lang, or after two weeks, or minsan inaabot ka pa ng one month, or pwede hanggang ngayon, wala ka pa rin videos, di ba? Para i-upload sa YouTube. For example, sa mga viewers mo, di ba? Yung mga viewers mong yan, kaya sila nag-subscribe sa'yo, kasi meron silang nakitang isang bagay sa video mo na interesting. And kapag binitin mo sila, and hindi ka naging consistent dun sa pag-upload ng mga videos mo, what will happen? They will forget about you. Or maybe yung Facebook mismo, hindi na nila mapopromote yung mga videos mo na ipakita sa kanila yon. Mahirap guys maging consistent, lalo na kung matagal ka na sa, sa YouTube. Pero until now, hindi mo pa rin nakukuha yung 1,000 subscribers mo. Hindi ka pa rin nagkakaroon ng 4,000 views mo. Ay, watch time mo, di ba? And ang hirap maging consistent sa mga panahong yan. Kasi, uh, paano ko ba sasabihin? Ito yung mga times na mapaghihinaan ka na, na parang bayan wala naman palang wala naman mapupuntahan kung ginagawa ko. Uh, maghanap tayo ng inspiration para mag-start or para gawin ulit yung ginagawa natin noong una. Always think na hindi mo kailangan magkaroon agad ng ganun karaming views or ma-monetize agad. Sometimes if it's what makes you happy, then alam mo yun, magiging consistent ka na lang. Enjoy mo lang yung ginagawa mo. Huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. And kung wala ka pa doon, then okay lang din. ba? Pupunta pa. Doon din tayo lahat papunta. So, kailangan lang natin maging consistent. Kasi, feeling ko si YouTube, hindi naman yung nakikita niya. If you are consistent, then they will recommend your videos. Like the one na videos na, like isa sa mga content na sinare ko, yung about sa uh, how to click, how to add clickable links to your YouTube videos. Yun. Feeling ko napapansin ko, parang iba-iba na yun na nanonood. O, ba? Parang maraming... Para feeling ko nila recommend na siya ni YouTube sa ibang tao kasi consistent kay eh. Meron kang magandang ni consistency sa ginagawa mo. So yun na nga guys, tapos na ang ating video for today. And sana may tutunan kayo. And yun lang yung tatlong tips na gusto kong i-share sa inyo para makuha nyo na ang yung first 1,000 views sa YouTube. And sana meron kayong natutunan and sana na at sana natulungan ko kayo. So please don't forget to click like and subscribe and don't forget to click that notification bell. Para ma-inform kayo kapag meron na naman akong bagong how-to vlogs. And that's it guys. See you on my next vlog. Bye!